muy bien, muy buenas tardes, bienvenidos. Eh, agradecemos a Editorial Gombil, a Librería Gombil, perdón, por darnos este espacio. Esta es la primera presentación realmente en vivo de un extraordinario libro llamado Vientres de Alquiler. Está con nosotros la autora Nuria González. Y resaltamos esto porque se han hecho presentaciones en varios ámbitos donde no hay interacción con el público y donde se ha hecho, digamos, en medios oficiales. Esta es la primera vez que interactuaremos con el público y la verdad agradeceremos mucho que intervengan, que participen y que nos hagan muchas, bueno, no a mí, a Nuria realmente, que es la especialista sobre el tema. Voy a tomar un par de minutos para eh, presentar a Nuria, que es ampliamente conocida, pero vamos a, a saber un poquito más de ella. Nuria es licenciada en Derecho y Máster en Derechos Humanos por la UNED, con especialidad en Bioética. Es miembro de los servicios jurídicos de la UGT de Cataluña y del turno de oficio de violencia de género en Barcelona. También colabora como asesora jurídica para varios ayuntamientos en Barcelona y Tarragona. En 2013 se, fue, se vino a vivir a México para trabajar dentro del movimiento feminista mexicano a favor de los derechos humanos de las mujeres en varios estados de la República. Especialmente en el Estado de México, donde se afanó en programas del gobierno estatal para el diagnóstico y la mejora de la situación de las mujeres presas en las cárceles de la capital mexicana. Eh, también en México remó junto a varias organizaciones de mujeres indígenas, labor que le llevó en 2014 a ser jueza del Tribunal de Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas en la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas de la ONU, así como para fundar la Escola AC, Organización Pro Derechos Humanos que preside y que tiene sede en España. Desde 2017 ha estado dando voz a mujeres desprotegidas, víctimas de maltrato, presionando al gobierno para que se evite la legalización de un sindicato de proxenetas o exigiendo que se cumpla la ley para que los ricos dejen de comprar a mujeres pobres para tener hijos a la carta. Pues bienvenida, Nuria. Eh, encantados gracias. de tenerte por acá. Igualmente. Y pues bueno, este, pues vamos, vamos empezando con, con este tema tan interesante, tan en boga y que pues ha despertado polémica, interés, etcétera. Pero primero que nada, Nuria, dinos, ¿qué son los vientres de alquiler? Pues mira, los vientres de alquiler... Eh... Son una cosa muy sencilla, jurídicamente hablando, pero que se, se, se explica de muchas maneras que no son. ¿no? Bien, sabemos que a vientres de alquiler lo llaman técnica de reproducción asistida, que los vientres de alquiler lo llaman manera de formar una familia, que los vientres de alquiler lo llaman de muchas maneras, pero en realidad, y en puridad, y como, y como, y como lo que es en realidad, es un contrato. Los vientres de alquiler son un contrato, un contrato mercantil, mediante los cuales, en las que hay cuatro partes, que dijéramos. Eh, la primera es la, la gente que quiere adquirir un ser humano, adquirir directamente un ser humano como el que adquiere cualquier otro bien de consumo, un ser humano mediante este contrato. La otra parte es la mujer que va a fungir de vientre, la madre, la madre, porque madre siempre es la que pare, esa, esa, esa mujer que va a parir, a embarazarse y a parir esa criatura eh, para entregarla a la, a la parte que ha contratado la entrega de ese, de ese ser humano, eh, están las agencias, las empresas de vientres de alquiler, que son las que hacen realmente el negocio en este asunto, ¿vale? Que son las que ponen, las que, a las que reciben a esos, a esos contratantes y les buscan esa persona, esa, esa mujer, eh, que va a fungir de madre, porque es la madre que va a entregar al, al, al pequeño. Y por otra parte, y por último, está el, el niño o la niña que va a ser entregado, que es el objeto sobre el cual pivota el contrato, ¿no? Lo cual es lo más importante, que es que es un contrato que, cuyo fin no es otro que la entrega de un menor a unas personas que no tendrían acceso a ese menor si no fuera por ese contrato. Es mentira que tenga que ver con la capacidad de gestar de las mujeres porque no se alquila una capacidad de gestar de las mujeres, puesto que la capacidad de gestar sin un producto, ¿no? sin, un, sin, una, sin un niño, sin una niña que le entregar, es como alquilar la capacidad de volar no sirve para nada, puesto que no hay un resultado final. ¿no? Entonces, lo que son los vientres de alquiler es exactamente eso. Eh, un contrato, además, un contrato que es completamente nulo porque mm, da por hecho que alguien tiene la propiedad de, de esos niños, de esos menores, y que como propietarias de esos menores, se supone, ¿no? de, la, de la madre, tiene la potestad de entregar a ese menor, a quien quiera, Gratis o pagando, ¿eh? Aquí el tema del dinero luego lo vamos a tratar, eh, pero la cosa es esa. El objeto del contrato de los vientres de alquiler es que una persona entregue a otra persona un menor por el cual sin ese contrato firmado no tendría acceso. ¿no? Es nada, es, es, eso es una compraventa. 
Ok. He, he notado que utilizaste vientres de alquiler, maternidad subrogada. ¿Por qué existen diferentes nombres para referirse a este concepto? Pues mira, lo explicamos muy bien, lo explico bien en el libro, porque es el te un tema central. Eh, se habla de maternidad por sustitución, de gestación subrogada, de maternidad subrogada, de maternidad por sustitución, una cantidad de conceptos que en sí mismos son completamente inteligibles, no, no, no se entienden, son muy complicados y que además la mayoría de las veces son un oxímoron en sí mismo. La maternidad es un proceso vital del cuerpo que no se puede subrogar. Igual que nadie puede comer por ti, nadie puede dormir por ti, nadie puede eh, respirar por ti, nadie puede parir por ti. Nadie, porque es un proceso vital que solo que lo hace el cuerpo humano de la mujer y ya está. ¿no? Entonces, maternidad es subrogada en sí mismo, en la misma frase, ya vemos que es una absoluta eh, contradicción en sí misma. Por lo tanto, lo que estamos delante es de toda una base del neolenguaje. ¿Qué es el neolenguaje? El, ne el neolenguaje es, se trata de eh, nombrar con palabras menos agresivas menos eh, que produzcan menos rechazo, que sean fáciles de digerir para quien lo escucha, unas prácticas, unos conceptos que son absolutamente, eh, totalmente antiéticos y antijurídicos y que si los llamáramos por su nombre, pues de entrada todo el mundo se echaría para atrás. De hecho, la nomenclatura de vientres de alquiler ya tampoco es exacta. Hablamos de vientres de alquiler porque lo entiende todo el mundo, ¿no? Es un alquiler de una mujer, pero en realidad no estamos alquilando el vientre de nadie, lo que estamos es alquilando una, o sea, para, utilizando a una persona completa, porque el embarazo no es solo del vientre. O sea, una mujer embarazada no se quita el vientre, lo deja en la mesita de noche y luego se lo pone, ¿no? O sea, una mujer embarazada está embarazada 24 horas, 7 días a la semana y pone todo su cuerpo y toda su psique eh, al servicio, entre comillas, de ese embarazo, ¿no? En realidad, la, la, la la definición más correcta de vientres de alquiler es explotación reproductiva. ¿no? Explota, igual que existe la explotación sexual, que es la otra cara de la misma moneda, ¿no? de la mercantilización de los cuerpos de las mujeres, existe la explotación reproductiva y los vientres de alquiler es explotación reproductiva de mujeres, ¿no? a través de muchísimos cauces y a través de muchísimas eh, pues, presiones, sobre todo, por supuesto, la económica, ¿no? Y la desigualdad y la pobreza feminizada en todo el mundo y específicamente en países en, eh, pues, con, con problemas estructurales o en vías de desarrollo o países como México, que ha sido un país, pues, históricamente colonizado, ¿no? Y históricamente explotado por grandes potencias extractivamente que ahora pues deciden que, además de haber explotado todos los recursos y haber explotado a toda la gente, ahora también hay que explotar pues, a las mujeres mexicanas, en este caso, o a las mujeres ucranianas, que es el gran útero de Europa, o a las mujeres indias en su momento y demás. ¿no? Entonces, lo que tiene que quedar súper claro es que todo lo que no, o sea, cualquiera que, o sea, cualquiera que esté hablando de gestación subrogada, maternidad por sustitución, o cualquiera de estos conceptos totalmente inmanejables, que se, que se dan por ahí, al final lo que está hablando es de explotación reproductiva, ¿no? Y que ni siquiera eh, la definición de vientres de alquiler o alquiler de vientres ah, encuadra todo lo que estamos hablando, que al final es una, es una nueva forma de esclavitud, ¿no? Porque que es eh, disponer de una persona durante nueve meses, siete eh, días a la semana, 24 horas al día, controlando lo que se, lo que come, controlando lo que duerme, controlando lo que puede hacer, separándolas de su familia que se la obliga a tener, ¿no? Porque estas son las condiciones que se les ponen a las mujeres. La primera de todas que ya, es que ya haya tenido hijos. No por un tema de que no se vaya a encariñar con el que va a, da, a, a entregar, sino por un tema de que ya, de que es una manera de comprobar que esas mujeres son fértiles y ya han sido madres, ¿no? Antes. Entonces, eh, se les obliga a tener hijos y acto seguido, una vez se firma el contrato, se las obliga a separarse de sus hijos, ¿no? ¿Para qué? Para estar bien controladas, para tenerlas monitorizadas por parte de esas empresas que son las que realmente hacen el, el negocio ¿no? y, que, y que tienen monitorizada a esa mujer, pues, pues en, en términos de esclava, porque no es libre de, no es libre ni siquiera de decidir acabar ese contrato antes. Estamos hablando de un contrato en el que la, una de las partes no tiene manera de echarse para atrás. O sea, no hay manera de que esa mujer que va a fungir de, 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 de vientre de alquiler en un momento dado del embarazo diga, pues mira, pues no estoy convencida, oye, pero quedo y ya está. Esto no es posible. Todos los contratos tienen cláusulas eh, absolutamente abusivas en todos los sentidos, pero en este sobre todo, para asegurar de que aunque la mujer no quiera, eh, ese niño al final va a ser entregado. Entonces, ese es uno de, de los motivos 
sobre todo porque los niños no son propiedad de nadie, ¿no? Y no se pueden ni vender ni regalar. ¿no? Nadie tiene la, la escritura de propiedad de los menores, ¿no? Pero eh, otra de las cosas que lo hace completamente nulo es ese, es la imposibilidad de, de recibir ese contrato. Cualquier contrato que hace cualquier persona sobre cualquier cosa, me da igual, desde un celular hasta comprar una casa o comprar un coche, tú puedes eh, arrepentirte de ese contrato. Aunque sea pagando una penalización, puedes decir desistir ¿no? del contrato, sin embargo, los contratos de ventas de alquiler están específicamente hechos para que esas madres, que siempre están en una posición de, de, de debilidad, frente a las otras partes del contrato, que son las empresas y los adquirentes, eh, pues no lo puede hacer. Entonces, cualquiera que hable de libertad en este sentido o de, o de decisión propia o de, o de algo que se le parezca a, al altruismo en este asunto está completamente equivocado y lo que está es manipulando lo que en realidad son los bienes de alquiler, que son, lo repito otra vez, explotación reproductiva. Claro. este Bueno, suena esto también a, a algún asunto de derechos humanos. Entonces, ¿tú, ¿tú dirías que no existe algún modo aceptable, prácticamente hablando, desde los derechos humanos de, de aceptar los vientres de alquiler? O sea, ¿sientes que...? No, no lo hay, no lo hay. De, le pueden dar todas las vueltas que quieran, ¿eh? pueden vestirlo como quieran. De hecho, hay una manera absolutamente eh, manipuladora de, de hablar de los vientres de alquiler, que es eh, ligarla como si fuera una reivindicación de determinados colectivos, que no lo es. ¿No? O sea, es, es, es muy habitual eh, ligar el tema de querer legalizar los vientres de alquiler como si esto fuera un derecho de algún colectivo, por ejemplo, el colectivo gay, y no lo es. De hecho, el colectivo gay en su mayoría jamás ha reivindicado a nivel en unísono los vientres de alquiler porque, obviamente, dentro del colectivo gay la mayoría de hombres entienden que los niños no se compran, no se venden y no se regalan. Esto es así. Sin embargo, para la gente que está, a, o sea, que está apuntalando eh, la idea de que los vientres de alquiler sean legales, que al final lo único que está apuntalando es un negocio ¿no? y del que pretenden sacar beneficio, nadie que no pretenda sacar beneficio de los vientres de alquiler está a favor de los vientres de alquiler, igual que nadie que no pretenda sacar beneficio de la prostitución está a favor de regularizar la prostitución. Lo mismo. ¿eh? Entonces, todas esas personas que están a favor de esa historia empiezan a inventar y a darle vueltas al asunto y sobre todo sale la palabra mágica ¿no? de eh, el altruismo. ¿Qué, qué, qué, el altruismo, ¿no? Entonces, quieren hacernos entender o quieren hacernos ver o quieren explicarle a la gente que los vientres de alquiler están mal porque hay dinero por en medio. Que si quitamos el dinero de en medio, que es lo que casualmente recibe la mujer, entonces ya es aceptable. No, no es aceptable en ninguno de los casos. Y vuelvo a decir lo que he dicho al principio. Los vientres de alquiler no son aceptables porque presuponen que hay personas que dejan de ser seres humanos sujetos de derecho para ser objetos de contrato, como cualquier cosa. Objetos de contrato que primero son entregados por sus madres a un tercero y, seg y, ter y segundo, las mujeres son también tratadas como propios objetos. O sea, en, un, en una cadena de producción, los niños, las niñas serían el producto que se vende y las madres serían el medio de producción. O sea, cosifica completamente a las mujeres, mercantiliza completamente a los niños y eso no es aceptable. Y eso no es malo porque hay una transacción económica por medio, sino porque nos lleva a un paradigma social en el que entendemos que hay personas de primera que sí son acreedoras y acreedores de derechos y hay personas de segunda que están para cumplir los deseos de otras personas, en este caso el deseo de ser padre, porque esto sí me gustaría eh, remarcarlo muchísimo, ¿no? Existe el deseo de ser padre y madre y es absolutamente legítimo, completamente lo hable, pero no es un derecho, no existe el derecho de ser padre. Uno puede querer ser padre, querer ser madre con toda la fuerza de su corazón, pero no será un derecho, eh, un derecho en, en cualquier caso, porque un derecho va eh, aparejado a una garantía, del Estado. Entonces, ¿qué manera hay de garantizar a un hombre, por ejemplo, que, te, que crea que tiene el derecho de ser padre? Pues solo hay una manera, que es garantizarle que habrá siempre una mujer dispuesta a parir para él, y eso es imposible. ¿no? Claro. Además, ¿a quién puede obligar a una mujer a embarazarse y a parir? ¿no? Absolutamente nadie. Entonces, Y todo esto, fijaros, que ni siquiera he nombrado el tema del negocio, que es amplísimo. Entonces, no hay ninguna ningún tipo de escenario en el que sea éticamente ni jurídicamente posible porque no hay ningún tipo de escenario que se relacione con el alquiler de vientres y la explotación reproductiva en el que no se violen los derechos humanos de las mujeres y de los niños. Y luego está el negocio. 
que es el gran negocio que hay alrededor. Ok. Mira, tenemos ¿Qué? un par de comentarios, Nuria. Uh -huh. Vale. Este Paola Mejenes Cruz nos dice, Nuria, una voz informada e imprescindible en la lucha contra la explotación reproductiva de las mujeres. Gracias. Lore nos dice, gran libro con palabras sencillas y claras, explica esta práctica inhumana. Ale Ale Ru nos dice, abolición o barbarie. Ajá. <risa> Y, y nuevamente Lore nos dice ¿será posible que Nuria nos narre cuál fue su experiencia cuando hizo su investigación in situ aquí en México? y creo que, que aquí sabe bien el, el, el tema Nuria este, uh -huh. porque precisamente yo iba a preguntarte sí. por México o sea, ¿qué nos puedes contar? ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿qué encontraste en cuanto bueno. al negocio, a los vacíos legales, etcétera. Cuéntanos bueno, un poco de el tema, el tema, primero lo voy a poner en cifras para que la gente que nos está escuchando tenga una idea del, del dinero que estamos hablando. No no es cualquier cosa, no es cualquier historia. En los, las cifras más, más eh, acotadas que tenemos de los estudios que hacen también otras compañeras, de estos vientos de alquiler y de, y de la FIAMS y demás, que también son conocidas en su trabajo en México, nos han situado que, por ejemplo, en el 2018 hubo una, unos 6.000 millones de dólares solo en el 2018 que movió esta industria porque esto es una industria de los seres humanos, ¿vale? Eh, eso en 2018, pero hay unas previsiones de que más o menos en el 2035 se estén moviendo los 45 mil millones de dólares en todo el mundo. No es poca cosa, no es sí. poca cosa. ¿No? Entonces, evidente, esto nos sitúa en una, en, una, en una circunstancia en que evidentemente hay gente muy interesada, muy, muy interesada en que esto eh, sea una realidad en, todo, en cuantos más países mejor, ¿no? Y sobre todo detrás de, esto, de estos intereses, ¿quién hay? Pues las grandes clínicas de fertilización humana y de reproducción asistida humana que ahora funcionan legalmente porque hacen reproducción humana asistida solo con embriones o solo con material genético, que ese es un tema que si eso al final lo podemos tocar un poco porque no es el libro, pero al final es la base de todo, ¿no? Que son grandes lobbies Igual es que las farmacéuticas son que hemos visto ahora mismo cómo han funcionado con el COVID, ¿no? Las farmacéuticas, o sea, son, son, son una gente absolutamente poderosa, ¿no? Entonces, hay, hay grandes, grandes intereses detrás de esta, de esta historia, ¿no? ¿Qué pasa en México? En México ha tenido una evolución eh, singular, ¿no? México, primero hay que situarnos en, 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 en México, que yo amo y conozco, y a la par que lo amo, lo conozco, ¿no? Entonces, eh, México feminicida. México feminicida. México con un problema endémico de violencia contra las mujeres. México donde desaparecen o asesinan a 10 mujeres cada día. ¿No? Un, un, un lugar donde la violencia contra las mujeres es tan, tan eh, extrema, poner a las mujeres en la picota de ser utilizadas legalmente como, como medios de producción para extranjeros, ¿eh? porque lo que van a venir son extranjeros con dinero a comprar, porque estamos aquí hablando de un capricho que solo se van a pagar algunos, porque esto, la gente que no tiene dinero, por mucho deseo que tenga de ser padre o madre, le van, da, va a dar igual, porque como no van a tener dinero para comprarlo, pues va a dar igual. ¿no? Entonces estamos hablando de cumplir caprichos y deseos de gente que los pueda pagar. ¿no? Y para eso ponemos a las mujeres en una situación de esclavitud y a los niños y las niñas en una situación de objeto mercantil, ¿no? Eso en México, donde ya, se, como he dicho antes, ya se ha explotado bastante, ya se ha colonizado bastante y ya se ha hecho bastante extractivismo y se hace de todos sus recursos naturales, que son muchísimos. Bueno, México empieza eh, con una legalización de los dientes de alquiler en Sinaloa y en Tabasco. ¿no? Primero para todo el mundo y en 2016 hay un impasse en el que ya eh, se decide que es solo para nacionales. Pasa en México y pasa en muchos lugares que se hacen una especie de leyes que intenta poner una cortapisa. Por eso decía antes que no hay ninguna situación en la que no se violen los derechos humanos. ¿vale? Eh, se intenta poner eh, alguna cortapisa, pero hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? Que se dice, se firmaban contratos en, en, en Tabasco o en Sinaloa, pero realmente todo el proceso de fertilización o todo el, o todo el proceso de embarazo y demás se hacía en el DF, porque es donde, donde, se, donde, estaba, donde estaban más las clínicas, ¿no? O se habían hecho centros de, de mujeres y demás en Cancún, donde los, los extranjeros, los europeos sobre todo, tenían muy fácil acceso, ¿no? Los americanos, que eran los que venían. De alguna manera se naturalizaban en México para poder ser considerados mexicanos ¿no? y poder acceder a este mercado, ¿no? Lo sorpresivo del asunto, cuando, es, cuando en este mercado se ha visto claramente abusos absolutos a las mujeres de sinaloense y a las mujeres tabasqueñas, que se han prestado, que han fungido como vientres de alquiler, y pasa una cosa que tiene un paralelismo muy, muy, muy interesante con la prostitución, que es 
en la prostitución muchas de las mujeres que han sido prostituidas, tratadas y explotadas acaban siendo utilizadas por las mismas mafias de trata de personas y de explotación sexual como luego como las mamis, ¿no? como las madams que captan para seguir con el negocio y en el tema de los vientres de alquiler pasa igual, ¿no? Muchas de las mujeres que han sido primero eh, captadas para, para ser explotadas reproductivamente han acabado luego eh, montando incluso sus propios negocios en este tema y, y, y haciendo pues eso, pues de captadoras para otras empresas. Aun viendo todo este abuso y siendo México pionero en aplicar los convenios internacionales, porque no estamos hablando solo de que es, mira, mi opinión es que está mal esto de lo que entra de alquiler, no, es que esto se basa en un derecho, conven unos convenios internacionales que en México se aplican por encima de la Constitución, o sea, esta discusión que hubo enorme hace unos cuantos años en México sobre que las fuentes del derecho, si se aplicaba primero la ley en la Constitución y luego los convenios, o al revés, al final se llegó un a un consenso que es el que llegan todos los países, ¿no? que primero están las fuentes internacionales, que, se que es la Constitución y las leyes mexicanas las que se tienen que adaptar. A, las, a, la, a los convenios que firman, ¿no? Y hay unos convenios clarísimos que dicen que los vientres de alquiler son violencia contra la mujer, está la CEDAW, está Belén do Pará, y están los convenios de derechos del niño, en fin, hay un montón de legislación internacional que México siempre ha sido pionero en, en adaptar la legislación internacional a sus propios eh, casos. Me vengo ahora a referir, por ejemplo, al famosísimo caso que todo el mundo conoce, el campo algodonero. ¿No? El campo algodonero es un caso paradigmático de violencia contra las mujeres que se utiliza y que se resuelve en base al derecho internacional público, que México firma, convenia y aplica. Sin embargo, en el tema del vientre de alquiler, sorpresivamente, en lugar de caminar hacia la, la tradición jurídica mexicana, que es a blindar los derechos humanos, que luego ya se ejecuta como se puede, ¿no? Porque es lo que hay, ¿no? Entonces, pues pasa en todos los países. Pero por lo menos formalmente se camina hacia ese, hacia ese, hacia esta garantía, ¿no? De los derechos, en este caso de las mexicanas. Sorpresivamente, de repente, la, la Suprema Corte, en junio de este año, si no me equivoco, emite una, un amparo a una pareja extranjera, quiero recordar que era de estadounidenses, que, su, que le solicita un amparo porque se sienten discriminados porque no pueden venir a comprar niños a México y se lo conceden, ¿no? Y esto es un punto de inflexión porque, para empezar, la justicia mexicana no tiene que conceder amparo a ningún ciudadano extranjero. O sea, la ciudadano extranjero bueno, que está de paso, pues tendrá su jurisdicción. La justicia mexicana es... es eh, conocerá de los actos de los extranjeros en México o bien cuando los extranjeros vivan en México o bien si un mexicano comete un delito, o sea, si un extranjero comete un delito en México, o si un eh, o si un extranjero firma un contrato en México permitido por la ley. Lo que es increíble es que la Suprema Corte ampare a unos extranjeros que no viven en México, que no tienen interés en vivir en México, en un contrato que además es ilegal, porque además es un contrato ilegal. Entonces, bueno, pues se les concede amparo y se les dice que, bueno, que, que es discriminatorio. Y a partir de ahí em, em, estamos en el... En el en el ojo del huracán, del debate, porque hay dos propuestas encima de la mesa, tanto en la, cama, en la Cámara Federal y en el Senado, de signo completamente contrario del mismo partido. Esto es, es interesante, del ¿no? mismo partido que está en el gobierno. Una, que la dejó la senadora uh, Sánchez Cordero antes de irse del Senado, de, de secretaria de Estado antes de irse al Senado, a favor de los vientres de alquiler, y otra que están promocionando la diputada Beatriz Rojas y el senador José Narro para para mí es el camino correcto para eh, que, se, eh, que se tipifiquen los vientres de alquiler como una manera más de trata de personas, eh, que es lo que es, porque al final la transacción comercial de una persona es trata de personas. Las personas no se venden, no se compran, no se regalan, porque nadie tiene las escrituras de propiedad de nadie. Entonces, da igual si tienen 5 años, como si tiene 15, como si tiene 20, como si tiene 5 días o 5 minutos. No, yo creo que eso es lo que está dentro de la legalidad mexicana y ya en este momento estamos en ese punto en México en el que se está, eh, no digo debatiendo, porque las únicas que estamos debatiendo son las personas que estamos en contra de lo que entra de alquiler, que sí estamos como en esta presentación que hemos hecho ahora, que estamos haciendo ahora y que tú bien has dicho al principio, que es la primera que se hace así en abierto porque las otras se han hecho en, en, en foros muy oficiales, ¿no? que está perfecto, que yo estoy súper agradecida de haber podido ir a hablar con, personalmente ¿no? de este libro a la Cámara Federal. Estoy encantada, ¿no? Y todas las veces que había sido invitada a hablar de este asunto. Pero hoy es la primera vez que hablamos como de la calle, ¿no? O sea, de, de así, de, de abierto. Y además aceptamos comentarios, y aceptamos preguntas y las queremos, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente que estamos en contra de los vientos de alquiler no tenemos ningún miedo del debate. 
Es más, ojalá estuviéramos todo el rato hablando de esto, porque es un tema que por la parte, que, hemos, que lo que comentábamos al principio, ¿no? La gente que está a favor de esta historia utiliza todas las tretas, uh -huh. el neolenguaje, eh, el, las imágenes de, o sea, el querer atribuir esto, que es un deseo, a un derecho que reclama un colectivo con el que todo el mundo está perfectamente en sintonía, pero no con la explotación reproductiva, ¿no? Acusan a las personas, a las mujeres, mayormente, que están en contra de los vientos de alquiler, de, de, de homofóbicas y de transfóbicas porque no querer eh, ser tratadas como medio de producción cuando eso es completamente falso y absolutamente mentira y es y es un ataque a, a no, no solo a las mujeres sino al feminismo y a la manera de, de y, a, y al sujeto político del feminismo que son precisamente las mujeres que tienen todo el derecho del mundo tenemos de hecho la obligación de luchar por nuestros derechos para sobrevivir, ¿no? Entonces, estamos en ese momento de conflicto y por eso es muy importante que la gente se informe porque la en todos los países ha pasado igual. Se han querido aprobar las leyes de vientres de alquiler sin debate y, sin, y con poca luz para aprobarlas. Porque en el momento que la población en general entiende de qué va esta historia, nadie está a favor. Porque la gente es, en su mayoría, absolutamente consciente de que los niños y las niñas ni se compran ni se venden y que las mujeres no están para parir como si fueran vacas. A, que, a quien tenga el, el dinero para, para, para pagarlo. ¿no? De hecho, hay, una, hay un dato que es absolutamente clarificador, ¿no? es, eh, clarificador de este asunto, que es de los ciento y pico, 190 o 180 países que hay en el mundo, solo 20 tienen legalizados los ventos de alquiler. Los 170 y pico países restantes entienden perfectamente que los ventos de alquiler no son, vamos, na, o sea, no tienen nada, son lo contrario de una sociedad que, que quiere acercarse a los valores de la igualdad y de la libertad y sobre todo de la justicia social, ¿no? Porque vamos a entender por qué, qué tipo de sociedad estamos construyendo si, en, si entendemos que hay mujeres de primera, mujeres de segunda eh, y, y, y demás, ¿no? Aquí veo un comentario de Tere Ulloa a la que saludo sí. que dice una cosa que es absolutamente verdad, ¿no? Que es lo que pasa también en muchos países, por ejemplo, como España, ¿no? Dice el tráfico de bebés en este país es un delito. Es, es, es cierto. Lo sorpresivo en México y en España es que si están notificadas estas conductas, hay una permisividad absoluta para que se haga, ¿no? Y esto es porque hay mucha gente interesada en el enorme eh, negocio. Al final el negocio, porque si decimos que el negocio no es lo que le da la, 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 la antiética a esto de los vientos de alquiler, pero es lo que está detrás de, de esta aceleración en la legalización de los vientos de alquiler. Y además hay que tenerte en cuenta también que siempre pasa igual. Cuando hay una crisis enorme, eh, las mujeres siempre pagan con sus cuerpos las crisis de todo el mundo. ¿no? Y ahora con el COVID ha, ha sido igual. O sea, hemos visto que se han legalizado los vientos de alquiler en medio de la pandemia, en países tan tú, que tienen un sistema de derechos humanos tan frágil, por decirlo suavemente, como Ruanda. O sea, ¿México en qué, en qué grupo de países quiere estar? ¿En los que respetan los derechos humanos o no, con, con Ruanda? O sea, quiero decir, no tengo nada en contra de los ruandeses, ¿sabes? Pero el argumento que se ha dado desde el, el gobierno ruandés es que era para aumentar la natalidad de las ruandesas, que las ruandesas tienen 4,9 niños por cada una. No es verdad. Lo que pasa es que las, la mayoría de países que tienen, este, esta, que tienen legalizados los vientos de alquiler solo permiten a extranjeros ir a, a comprar adquirir niños y niñas a su país si en su país también es legal, ¿no? Entonces, ahí sí, es todo, es, es todo, un, todo una, una, un entramado internacional que tiene mucho que ver con el convenio de la Haya, que es el gran lugar del mundo donde se deciden todas las cosas que van a pasar en el mundo, eh, que tienen que ver con el derecho público, o sea, con el derecho privado, que es la familia y los contratos, que por ejemplo, en su, que es una, un organismo supranacional que tiene 85 miembros, que son 85 países, más la Unión Europea, o sea, prácticamente la totalidad de todos los países del mundo, que ya hizo en su día, bien hecho, ojo, eh, por ejemplo, toda la legislación a nivel mundial la armonizó de, de las adopciones internacionales, ¿no? bien hecha, porque ahí sí se, se contemplaba el interés superior del menor, que eso sí existe, los derechos de los niños a, ser, a, tener, a tener madre y padre y familia, eso sí existe, y sin embargo ahora han cambiado de signo. Y la, convencer, la conferencia de la Haya, el convenio de la Haya, lleva ya 10 años trabajando, intentando hacer, 10 no, ya lleva por lo menos 12, trabajando para intentar realizar una armonización mundial de los vientres de alquiler, que sería como decir que es legalizar los vientres de alquiler en todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, en esa situación estamos. Aquí hay un comentario de Josefina. 
Ajá. Josefina Tomé Méndez, una gran lucha encabezada por una mujer inteligente y muy comprometida. <risa> Felicidades. Y Lore aquí también nos hace una aportación. Dice, aquí la Suprema Corte está a favor de esta práctica y la hace pasar como libre elección de la mujer con ese descaro. Ajá. ¿Cuál es la posición del Poder Judicial allá? Me, me Aquí en España, que entiendo. En España, sí, sí. Bueno, pues en España, en 2014, ya hubo una sentencia del Tribunal Supremo diciendo que este contrato no podía ser, que era nulo de pleno derecho. De hecho, aquí también está tipificado, como decía Tere, aquí también está en el, el, la alteración de la afiliación, que es esto, ¿no? El tráfico de, de bebés y hacerlo pasar por tuyos. Ya es un delito en España de toda la vida, del 221, que además se puso cuando empezaron precisamente las adopciones internacionales para que no hubieran fraudes, para que no hubieran compraventas de, de niños, ¿no? Eh, pues eh, la, el, el Tribunal Supremo aquí en 2014 ya dijo que los ventas de alquiler era imposible que fueran el contrato, porque es lo que son, lo que hemos dicho al principio, que tuviera una, una validez en, en este país, porque iba contra los derechos humanos de las mujeres, contra los derechos humanos de, las, de los niños y niñas y contra el orden público. Por lo que os he dicho antes, porque era un contrato que ni siquiera se regía por las normas de los contratos. Los contratos se tienen que poder romper, ¿no? Y estos contratos no se podían romper. Entonces, eso en 2014. Pero es que en dos, ahora, en 2022, hace poco, en junio del 2022, sacó una sentencia durísima, durísima, en el que ya metió también a todas las agencias de vientos de alquiler, instando al gobierno a que, por favor, dejara, o sea, no le diera ni un minuto, no las dejara hacer publicidad, no las dejara ejercer, porque están operando en España una, una, una actividad completamente ilegal, como si fuera cualquier cosa, es que tú te puedes meter en internet, puedes googlear eh, su gestación subrogada en España y te salen como 100 pues, páginas diferentes de 20 agencias diferentes que operan una actividad ilegal. Es como si yo me meto en Google y digo tráfico de drogas y me salen 25 sitios donde puedo ir a comprar drogas. Eso no puede ser. <risa> o sea, pero, sin embargo, pasa, ¿no? Entonces, la, 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 el Tribunal Supremo lo tiene muy claro, pero... Eh, no, no hay una trans, una tra, o sea, no hay una transmisión de la decisión del Tribunal Supremo, que repito, la sentencia es durísima, la pueden buscar, está en internet, es clarísima, contra los bienes de alquiler, contra el concepto, contra las empresas, contra quien compra, contra todo el mundo, ¿no? Eh, excepto contra las mujeres que se prestan a hacer de bienes de alquiler, que esto es muy importante, no en la misma posición. Y este es el peligro que yo veo que puede tener eh, el tema de la trata, o sea, tratar, valga la redundancia, el, los ventas de alquiler como trata, ¿no? Hay que tener un muy, muy especial cuidado en no poner al mismo nivel a las personas que adquieren y a las mujeres que se prestan a ser de alquiler. Y aquí veo eh, el tema de la libre elección de la mujer. El mito de la libre elección, ¿no? Otra, otra mentira que utilizan, otro mito, o sea, otra, otra historieta, ¿no? Que utilizan eh, los que están a favor de los ventas de alquiler, ¿no? Es que las mujeres deciden libremente hacer esto. Miren, entre comer y no comer, la decisión jamás es libre. ¿vale? Entre pagar una cuenta de un hospital o no pagarla, la decisión no es libre. Al final, libremente te prestas a hacer mientras alquiler, claro, seguramente. Y eso, teniendo, no teniendo en cuenta algunos casos, que yo cuando ya me vine de México en 2017, aunque luego he vuelto, ya había un aumento muy preocupante de desapariciones de mujeres en, en avanzadísimo estado de gestación, cuyos cuerpos aparecían luego descarcasados y los niños no aparecían. ¿eh? Porque esto también hay que tenerlo en cuenta. En cuanto se abre un mercado blanco, se abre un mercado negro en México, en, en España y en la Cochinchina. Todo es así. Entonces, eh, no hay, no, no, no hay ese, 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 esa libre elección en ningún caso. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado. Yo pediría desde aquí a los legisladores y las legisladoras mexicanas que tuvieran especial... Eh, figura porque la mujer que, es, que, que, que se presta a hacer venta de alquiler, es verdad que es una parte del contrato y es verdad que está prestando su consentimiento en ese momento, pero es un consentimiento viciado porque no hay primero no hay una no se le, no se le explica bien lo que va a pasar no se le explica cuáles son las condiciones en las que va a estar, no hay un, no hay un consentimiento informado, por lo tanto ya en cualquier práctica médica ya sería anulado ¿no? y segundo, no es lo mismo no es lo mismo una mujer en situación total de vulnerabilidad que la parte que va a adquirir, que es la parte que tienen la sartén por el mango, y eso sí son tratantes, porque claro. no van a comprar. Las otras simplemente quieren sobrevivir. ¿Es verdad que estaban en el contrato? Sí. ¿Es verdad que han alterado la afiliación? Sí. ¿Es verdad que estaban en la misma posición? En absoluto. Lo que hay que hacer con esas mujeres es eh, que el Estado tiene que generar las oportunidades suficientes para que no acaben vendiendo a sus hijos para poder sobrevivir. Exacto. Tenemos otro comentario aquí de Itzy Gypsy, 
Dice, gracias Nuria por tu aportación a la defensa de los derechos de las mujeres, que tu libro y tu ejemplo cambien muchas conciencias. Tere Ulloa nos dice, si se encuentran las mujeres en situación de vulnerabilidad, no se les sanciona, como sucede en los vientres de alquiler. Uh -huh, claro. Generalmente son mujeres excluidas. Claro, es que las vientres de alquiler tienen una base en la que se construye toda la industria de los vientres de alquiler, que es la pobreza de las mujeres. La pobreza en general, pero las que se hacen cargo de la pobreza de su comunidad, siempre, de sus familias y demás, casi siempre, son las mujeres. Entonces, son las mujeres las que se echan a la espalda los problemas que tienen al lado, porque la mayoría de veces los, el poco dinero que les dan a estas mujeres ni siquiera es para ellas. No es aquello de, mira, aquella que le van a dar X dinero y se va a comprar un coche. No, las mujeres que se prestan a servir de alquiler tienen alrededor algún problema que tienen que solucionar. Una enfermedad, unos estudios de algún hijo o e hija, una deuda de alguien, esto es lo que hay alrededor de las mujeres que, que hacen de vientres de alquiler, ¿no? En México y en cualquier lugar, porque aquí siempre sale la típica estupidez, que es otro de los mitos que hay que desmontar, el tema de Estados Unidos y Canadá. Ni Canadá ni Estados Unidos han respetado jamás nunca los derechos de las mujeres. Estados Unidos en general no ha respetado ninguno. Y Canadá es uno de los países más misóginos del, de los países ricos del mundo. Estamos hablando de un país que ni siquiera tiene una ley contra la violencia machista, un país en el que es legal la prostitución, un país en el que es legal los vientos de alquiler y un país en el que, por ejemplo, las mujeres indígenas de, 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 de Canadá han sido tratadas siempre peor que, peor que animales, o sea, esterilizadas, estigmatizadas, todo. Entonces, aquí el que diga que van a Canadá porque en Canadá se respetan los derechos humanos, mire, en Canadá no se respeta absolutamente nada y es más, es uno de los países más misóginos que hay y además es mentira que sea altruista. Porque en todos los contratos que se firman en Canadá, que dicen que son altruistas, en la última coletilla de la última coletilla siempre dice, y bueno, y hay una compensación para la madre en concepto de molestia de no sé qué. Ya está la pasta, ¿sabes? O sea, siempre es igual. Por ejemplo, ahora que Portugal también ha avanzado hacia la legalización de los vientos de alquiler, yo creo que otra vez, por tercera vez, el Tribunal Constitucional de Portugal lo va a volver a echar para atrás con el mismo argumento de siempre, que es que tú no se puede garantizar en ningún caso que se genere un mercado alrededor de esta historia por pequeñas que sean las compensaciones, porque unas compren una cosa son las compensaciones blancas y otras cosas son las compensaciones negras. ¿no? Y, y eso es lo que, y eso es lo que, lo que, lo que pasa, ¿no? Que, que bueno, que siempre se encuentra este, este asunto. Y en Estados Unidos, igual, ¿no? Siempre me gusta explicar un ejemplo que es muy paradigmático. Y una vez, no hace mucho, estuve en un, en un, en un reportaje en el que, aquí en Barcelona, en el que la cadena que lo hacía, que era la cadena pública de radio, había encontrado varias personas que habían adquirido bebés por este método, ¿no? Y una de ellas era una mujer que estaba sola en Barcelona, una mujer adinerada, que, bueno, por X razones no podía tener hijos y había ido a Estados Unidos a alquilar un vientre y a traerse una, una criatura. A California, ¿no? Que es donde empezó toda esta historia. Eh, ella, la mujer, la, la accidente, eh, decía, aseguraba y aseguraba y reguete aseguraba que la mujer que había parido lo había hecho altruistamente. Y que no la conocía de nada. O sea, esa mujer aseguraba que una mujer que no la conocía de nada, un día se había levantado de la cama y había dicho, voy a parirle a una que está a 13.000 kilómetros de aquí y le voy a dar un niño. La cadena pública tuvo el acierto de encontrar a la madre altruista, ¿no? La madre altruista, sorpresa para todo el mundo, no era una rubia rica de Malibú, sino que era una inmigrante mexicana que estaba en Estados Unidos. ¿no? Obvio. Entonces, que, da, da igual donde se haga... De la pobreza femenina está en todos lados, la pobreza en general siempre se va a ir a buscar a mujeres en situación de vulnerabilidad, como dice Tere, que son eh, excluidas. Nos quedan tres minutitos, Nuria. ¿Qué conclusión dirías? ¿Qué sigue para México? ¿Qué sigue para los vientres de alquiler? Mira, para México, y por eso estamos aquí, y espero que en breve estemos en persona, seguro, ¿eh? y nos podamos ver todos. Eh, Eres bienvenida, México, tú sabes. Estoy deseando de ir. Eh, eh, para México lo que sigue es la información. La información del poder y en este caso es absolutamente verdad. O sea, este libro y cualquier otro material, pero este libro porque estamos hablando de este libro, encontraréis todo lo que tenéis que saber real sobre los vientres de alquiler. Todo lo que tenéis que saber para que cualquiera que os diga un argumento a favor de los vientres de alquiler automáticamente se lo podáis rebatir. Porque es muy, es relativamente fácil desmontar el, el mensaje, porque todo el mensaje, todo el discurso de la gente que está a favor de la explotación reproductiva se basa en mentiras, el altruismo, la libre elección, la, la libertad de las mujeres, etcétera, etcétera, y en algo que nos daña a todas, que es la desigualdad. La desigualdad, la pobreza y sobre todo, por encima de todo, la misoginia profunda 
de creer que algunas mujeres, bueno, que las mujeres en general, ¿no? Pero que algunas mujeres están en el mundo, como siempre, para cumplir los deseos de otras personas, aunque sea a costa de su vida y su salud. ¿eh? Nadie se olvide que en un parto se muere la gente. Las mujeres mueren en los partos, no es una cosa inocua, no es que te saquen una muela. Tú tienes que poner tu vida al servicio de los deseos de quien lo puede pagar. Y esto es lo que yo quiero dejar patente, que los deseos nunca son derechos. Y aquí en este caso, además, estamos hablando solo de deseos de gente que los puede pagar. Aunque el dinero no sea lo antiético, el dinero es lo que mueve este negocio. Y solo los que están a favor de este negocio están porque consideran que van a sacar un provecho del mismo. Así que la información y la, y la, y la distribución de la información para que, luego, para, para que por lo menos haya una oposición crítica a cualquier intento de la, la mercantilización de las mujeres, de los niños y de la, esta colonización 3.0 ¿no? que ya queremos hacer desde los países ricos de, del extractivismo de lo único que queda, ¿no? que es la salud, en este caso de las mexicanas. Perfecto, perfecto. Es, pues entonces, eh, unos últimos comentarios. Lore nos dice, gracias Nuria por tus desvelos. Ay, pobre Lore. Claudia Espinosa Almaguer nos dice, un abrazo a la maestra Nuria, gracias por escribir este libro, indispensable para concientizar sobre esta forma de explotación reproductiva. Yo les abrazo a todas desde aquí, pero gracias. Pues les agradecemos la, la atención. Eh, recuerden, el libro está, el libro de Nuria, Vientres de Alquiler la Mala Gente, está a la venta en librerías Gombil. Uh -huh. eh, ustedes pueden visitar el sitio de, de librerías Gonville y, y pues este, tienen entrega a domicilio y, y, y pueden conseguir el libro. Está disponible en todas las sucursales de la, de la librería y pues muchas gracias nuevamente por, por su atención. Gracias, Noria. Gracias.